నమస్కారం ఇప్పుడు ఏడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ అంటే సెవెంత్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ అంటే థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సెవెంత్ మంత్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు శరీరంలో కొంచెం అక్కడక్కడ నొప్పులుగా అనిపించడము జాయింట్ పెయిన్స్ రావడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు టమ్మీ కూడా కొంచెం బరువుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అడుగులో అడుగు తీసి వేస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిద్ర సరిగా పట్టదు ఎందుకనంటే ఇంకా కొన్ని నెలల్లో బేబీని మనం మీట్ అవ్వబోతున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటూ ఉంటుంది నిద్ర సరిగా పట్టకపోతే మీ చుట్టూ కొన్ని పిల్లోస్ కుషన్స్ అన్నిటినీ సెట్ చేసుకోవాలి వీలైనంత బెడ్ మీద ఎక్కువ కుషన్స్ పిల్లోస్ అవి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం అటు తిరిగినా ఇటు తిరిగినా సరే సాఫ్ట్ క్వశ్చనింగ్ టైప్లో సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఈ టైంలో నిద్ర పడుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ నైట్ టైం సరిగా నిద్ర పట్టలేదు ఎందుకంటే ఏడవ నెల నుంచి తొమ్మిదో నెల వరకు ఇలా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉండడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ డ్యూరింగ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఒకవేళ అలా అనిపించింది మధ్యరాత్రులు ఎప్పుడో మెలకు వచ్చింది ఒక బుక్ పెన్ను తీసుకోండి స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ మీ బేబీ గురించి ఏదైతే కలలు కంటున్నారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ రాసుకోండి అండ్ మీకు ఇంకేదన్నా కవితలు రాయాలనిపిస్తే రాసుకోండి ఎందుకంటే రాత్రి పూటే ఎక్కువ నిద్ర పట్టాలని రూల్ ఏం లేదు కొంతమందికి అలా ఉండదు ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే నిద్ర పట్టదు నిద్ర లేవగానే ఆకలిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ టైంలో ఏం తినొచ్చు ఏదైనా తినొచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంటే మీ తినగానే మీ పొట్టకి లైట్గా ఉండాలి ఈజీగా ఉండాలి ఈజీ టు డైజెస్ట్ అంటే ఏంటి లైక్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఫ్రూట్ బనానా అలాంటివి తినాలిస్తే తినొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే రస్క్ తినొచ్చు టోస్టెడ్ రోస్టెడ్ బ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది కదా అవి తినొచ్చు లేకపోతే సాల్ట్ బిస్కెట్స్ తినొచ్చు జీరా బిస్కెట్స్ తినొచ్చు అలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని కంటైనర్స్లో చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో ముందే బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుని ఉండండి ఆ టైంలో బాగా ఆకలిస్తే అవి తినేసేయండి మంచిదే డైజెషన్ కూడా ఈజీగా అవుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ బాగా తీసుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ సరిగా తీసుకోకపోయినా సరే ప్రాబ్లం అవుతుంది డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ హార్ట్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది ఏడవ నెలలో టమ్మి బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ బిడ్డ కదలికలు బాగా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి బిడ్డ కదలికలు అసలు అర్థం కావట్లేదు అంటే తల్లి యాక్టివ్గా ఉండడం లేదు అని అర్థం అందుకని యాక్టివ్గా ఉండడానికి ఏం చేయాలి బాగా వాకింగ్ చేయండి మంచి సంగీతం వినండి మీకు ఏదైతే పాటలు చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయో అలాంటి పాటలన్నిటిని కూడా మీరు హ్యాపీగా వింటూ ఉండొచ్చు కొంతమందికి పాత పాటలు ఇష్టం ఉంటుంది ఆ టైంలో కొంతమందికేమో కొత్త సినిమా పాటలు ఇష్టం ఉంటుంది భగవంతుని పాటలు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే స్పిరిచువల్ చాంటింగ్స్ ఇష్టం ఉంటుంది కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాంటింగ్స్ ప్లే చేయకూడదు లైట్గా ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ వినండి లేదంటే కనుక ఏదైనా వాటర్ ఫాల్స్ వాటర్ సౌండ్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా అది పెట్టుకొని పడుకోండి మీకు మంచి నిద్ర పడుతుంది అండ్ ఇంకొకటి కొంతమంది ఈ టైంలో స్పాస్కి వెళ్తూ ఉంటారు పార్లర్స్కి వెళ్తూ బ్యూటీ పార్లర్కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా వెళ్ళినప్పుడు ఉదాహరణకి కొంచెం వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సింగ్ చేయించుకునేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఐబ్రోస్ చేయించుకునేటప్పుడు కానీ స్కిన్ బాగా సెన్సిటివ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ముందున్న దానికన్నా కూడా ఎక్కువ కొంచెం హర్టింగ్గా అంటే పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో జాగ్రత్త కొంచెం కేర్ తీసుకోండి మరి ఎక్కువ ఇదిగా అవ్వద్దు వ్యాక్సింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు స్కిన్ ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటుంది అలర్జీ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ టైంలో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ తక్కువ అనేది దేంతో సంబంధం ఉంటుంది అని అంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఎప్పుడైనా సరే స్కిన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం దురదగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది టమ్మి పైన సో దురదగా అనిపించినప్పుడు అక్కడ ఏం చేయాలి వేపాకు కొంచెం పసుపు దాన్ని తీసి కొంచెం బాగా ఇలా ఇలా అనేసేసుకొని ఆ వేపాకుతో లేకపోతే ఆ ముద్దని రౌండ్గా చేసేస్తారు కదా కొంచెం ఆకులు లేత వేపాకు బాగా నలిగినట్టు ఉంటుంది ముద్దలాగా అవుతుంది పసుపు కూడా కొంచెం వేసేసుకొని దాన్ని ముద్దలాగా చేసి ఆ దాన్ని ఇట్లా అంటే వాటర్ కూడా వస్తుంది కదా దాన్ని టమ్మి పైన రాసుకోవచ్చు లేదంటే ఆ వేపాకు ఏదైతే ముద్దలాగా చేశారో దానైనా సరే టమ్మి పైన రాసేసుకోండి రాసేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే దురదకి డైరెక్ట్గా మనం ఇట్లా వేళ్ళతో గోగకుండా దాంతో ఇలా అన్నప్పుడు స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇంకొంతమందికి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఈ నడుము దగ్గర కూడా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ పడుతూ ఉంటుంది అండ్ బ్రష్ దగ్గర స్ట్రెచ్ మార్క్స్ స్కిన్ ఎక్స్పా
కొంతమందికి బాగా పనిచేస్తుంది కొంతమందికి ఏంటంటే ఎంత క్రీమ్స్ రాసినా మళ్ళీ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ పోవు అనమాట అట్లనే ఉండిపోతూ ఉంటాయి సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ వేపాకు అండ్ దెన్ పసుపు ఆ పసుపు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు డూప్లికేట్ పసుపు కూడా వస్తుంది ఊరికి కలర్ మాత్రమే మనకు అలా కనిపిస్తుంది సో అలాంటి డూప్లికేట్ పసుపు కాదు పసుపు కొమ్మల్ని ఎండలో పెట్టి చక్కగా ఆరబెట్టి డ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని మిక్సీ కంటే మనం వేయలేం కాబట్టి ఆ పొడి పట్టించడము లేకపోతే ఆ పొడి తీసుకోవడమో చేసి అలాంటి దాన్ని కానీ అప్లై చేస్తే కనుక బాగుంటుంది నెక్స్ట్ పిగ్మెంటేషన్ పిగ్మెంటేషన్ చాలా మందిలో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది అంటే ఈ మెడ భాగం అంతా బాగా నల్లగా అయిపోవడము స్కిన్ అంతా కూడా అనీవెన్గా ఉంటుంది కలర్ అంతా కూడా అక్కడక్కడ బ్లాక్ అయిపోవడము అట్లా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో కామనే అయితే దీని గురించి ఏమి వరీ అవ్వద్దు అండ్ ఎందుకు అని అంటే మనం తీసుకునే వైటమిన్స్ ఎక్స్ట్రా వైటమిన్స్ క్యాల్షియం ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుంటాం కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ అలా అవుతూ ఉంటుంది కానీ వాటర్ మాత్రం రెగ్యులర్గా బాగా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టండి వాటర్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే మళ్ళీ అలర్జీస్ రావడం ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మజ్జిగ బాగా తీసుకోవాలి మజ్జిగలో కరివేపాకు నిమ్మకాయ జీలకర్ర అది వేసుకోవచ్చు ఇంకొంతమందికి మలబద్ధకం అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ సో డైజెషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది కానీ ఈ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ నుండి కనుక కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది కొంతమందికి కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల బాత్రూంలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా కష్టంగా మోషన్ పాస్ అవడం వల్ల ప్రెషర్ బిడ్డ మీద కూడా పడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే కొంతమందికి సెవెంత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ వచ్చినప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అది కాకుండా చూసుకోవాలి అంటే డైజెషన్ చాలా బాగుండాలి అందుకే నేను చెప్పాను వామ్ వాటర్ కొంచెం గోరు వెచ్చని నీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి అండ్ మీరు తినే వంటకంలో కంపల్సరీగా ఇంత వామ్ అంటే మన తెలంగాణలో ఓమా అంటారు ఆ ఓమని కొద్దిగా రోస్ట్ లాగా చేసేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని దానిలో ఇంత సాల్ట్ కూడా కలిపేసుకొని మనం తినే కూరల్లో కారం అలా చల్లుతాం కదా అలాగా ఒక రెండు ముద్దల్లో ఈ ఓమ పౌడర్ని చల్లేస్ వామ్ పౌడర్ని చల్లేసుకొని దాన్ని తినండి తింటే మంచిది ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే కాళ్ళు చాలా లావుగా వాస్తూ ఉంటాయి ఎడిమ సో స్వెల్లింగ్ బాగా వస్తుంటుంది ఇదేంటంటే ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ దెన్ ఇంకొక కారణం ఏంటంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా జరగకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళలో వాప్ అనేది జరుగుతుంది అందుకనే దీనికి కూడా కొన్ని రకాల యోగాసనాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ నడుము భాగం వరకు ఇక్కడి నుంచి ఈ డౌన్ పార్ట్ అంతా కూడా హిప్స్ పార్ట్ అంతా కూడా కింద పడుకొని గోడకు ఆనించేసేయాలి ఆనించేసి కాళ్ళని స్ట్రైట్గా వాల్స్ మీద పెట్టాలన్నమాట వాల్ మీద రెండు లెగ్స్ని పెట్టాలి పెట్టేసుకొని కాళ్ళని నెమ్మదిగా స్ట్రెచ్ వన్స్ ఆన్ యూర్ రైట్ అండ్ వన్స్ ఆన్ యూర్ లెఫ్ట్ ఇలాగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కన్నా చేసుకోగలిగితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా బాగా జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంకొంతమంది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవగానే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు తెలియక ఏం చేస్తారంటే బార్లీ మంచిది తాగేసాయి ప్రెగ్నెన్సీలో బార్లీ ఎందుకు మంచిది శరీరంలో వచ్చిన ఎక్స్ట్రా వాటర్ని తీసేయడానికి మంచిది కానీ ఈ శరీరంలో ఎక్స్ట్రా వాటర్ లేనప్పుడు కనుక బార్లీ ప్రతిరోజు తీసుకుంటుంటే ఏమవుతుంది అంటే యామ్నోయిటిక్ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ని కూడా తగ్గించడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకనే ఉమ్మనీరు థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ నుండి ఉమ్మనీరు ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు ఎక్కువ ఉన్నా బిడ్డకి ప్రాబ్లమే తక్కువ ఉన్నా కూడా బిడ్డకి ప్రాబ్లమే అందుకని ఈ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ మూడు నెలలు దగ్గర డెలివరీ టైంకి దగ్గర పడుతుంటాం కాబట్టి థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో సిట్రస్ సిట్రిక్ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువ తినాలి ఎక్కువ తింటే కనుక రెసిస్టెన్స్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ మనసు మానసికంగా కూడా చాలా బాగుంటాం ఓకే సో ఈ వీటన్నిటిని మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ అలాగే పాటించండి ఏడవ నెలలో ఇప్పుడు మూమెంట్స్ కూడా బాగా వస్తుంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని బాగా అర్థం చేసుకోండి కానీ ఒక రోజులో కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు తమ్మి మీద మొత్తం మసాజ్ చేయడం మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకొని చేయాలి ఓకే నమస్తే